here today to present uh, our ideas on uh, uh, city surveillance moving into uh, smart cities and what we do and how we see the trends moving forward into that. Uh, коллеги, добрый день. Я просто буду переводить Андерсон. Uh, коллеги, добрый день. Меня зовут Андерс Йохансон. Uh, я директор по Восточной Европе компании Майлстон. Uh, и сегодня мы расскажем о том, как мы видим будущее uh, умных городов. So we thought we would just start by looking on a global base today. Коллеги, сначала мы хотели бы сказать о том, как мы, что происходит сейчас, да, какие запросы, какие проекты у нас есть сейчас, то есть какие, что нужно на данный момент пользователям, когда мы говорим о именно умных городах. То есть в основном это мониторинг трафика, это, естественно, транспорт, метро, да, дороги и так далее. А, в принципе, все эти... Решения, они в основном а, централизованные, а, то есть вот так, таким образом это выглядит. So look, uh, а, но, естественно, мы хотели бы сегодня посмотреть более глобально на вещи и а, пообщаться, поговорить о трендах, которые мы видим, которые будут присутствовать в будущем. какие тренды существуют, да, то есть когда нужно, так скажем, запрыгивать в поезд, а, и, да, и по времени, то есть когда нужно это сделать, да, в какой поезд запрыгивать и когда именно. Is... А, на данный момент есть такое понятие, как переломный момент, то есть это та точка, когда большинство людей начинает принимать, да, эти тренды, и, соответственно, они начинают уже распространяться с огромной скоростью как, пожар там. And one example of this is, for instance, uh, five, six, seven years ago, every... So if we look at some trends today, если мы смотрим на текущие тренды, то на наш взгляд самый такой, самый важный – это интернет вещей. Right это та тема, которая сейчас очень обсуждается в силиконовой долине, в IT-индустрии, и мы уверены, что рано или поздно, естественно, индустрия безопасности тоже этот тренд также дойдет. И мы абсолютно уверены, что интернет вещей изменит вообще представление о видеонаблюдении, то есть как оно работает, как мы его используем и какие решения для видеонаблюдения компании будут предлагать. Что такое вообще интернет вещей? То есть, в принципе, основной момент это когда все, в общем-то, любые устройства будут подключены к интернету, в общем-то, подключены между взаимодействием между собой. Yeah, that's the Forbes. I don't know if you should translate it or not. Здесь представлены определения интернет вещей от Forbes. Я не знаю, насколько нужно переводить, но в принципе все, все мы так, наверное, понятно, что это такое. А на данном слайде представлен цикл зрелости технологий. Это такая концепция, от, которую представил Гартнер. And here we can see a lot of things that have been и здесь мы видим достаточно много различных технологий, о которых раньше очень много говорили. Некоторые из них работают до сих пор и применяются. So one, one is... а, пер... Первый пример это распознавание речи. То есть об, этом, об этой технологии очень много говорили где-то примерно лет пять назад. And, uh, that... Но на тот момент данная технология на самом деле не очень хорошо работала, но в принципе она достигла той стадии, когда сейчас в общем-то на любом смартфоне, да, телефоне uh, может, может быть распознаваться речь. And as we can see here on the top of the curve right now is the Internet of Things. И как вы можете видеть, вот как раз на uh, самый такой uh, 
высокой точке данной кривой находится как раз интернет вещей. And if you ask the IT industry today, а на самом деле вот эта точка, она называется пик чрезмерных ожиданий, да, если мы говорим про Гарнер. И действительно, вот по опросам сейчас около 80% специалистов опрошенных, они считают, что интернет вещей окажет очень огромное, большое, важное влияние на вообще развитие, в общем-то, индустрии. So how does this affect us today? So if you think of this as a one of the first waves that has hit us and this allows us today to start the second way and this will allow us and the big data having everything on the edge uh, And the third wave that will hit. The Gartner Group is expecting in 2020. And this is when we can start utilizing the decentralized clusters. So if we uh, look, if we then look at the edge recording uh, devices as such, um, so the more powerful the CPUs the second wave on that is so we have actually already started working and that of course and the tipping point to actually get to the As we see as well in the So we will we will have a and for the big data with all the analytics we will also have all and the tipping point to 
Конечно же, переломным моментом для использования таких технологий станет повсеместное использование волокна, да, волоконных сетей. So, coming back to Internet of Things. Возвращаясь к интернету вещей. As I said, there will be about 25. Сказал по ожиданиям лет через пять около 25 миллиардов устройств будет подключено к интернету каким-то образом. С одной стороны, очень сложно как-то прогнозировать будущее, поэтому хотелось бы объяснить, почему мы так верим в интернет вещей. And there are a couple of indicators. И здесь существует несколько факторов. Первое – это увеличение количества патентов, зарегистрированных патентов на 12% вообще в IT-индустрии. Но если говорить об области интернета вещей, то количество таких патентов выросло да, на 82%. То есть видно, что деньги вкладываются именно сюда, именно в эту область. Coming back a little bit to what what does that actually mean? Теперь посмотрим более детально, что что как на самом деле это все работает. Sorry, I missed one. So the tipping point of getting there again is to have the cameras having more power, as we've said before. So if we then start looking a little. А если мы посмотрим на различные сценарии в умных городах, которые используются в умных городах. We believe, as I said initially, a traditional uh, safe city installation today. It's a centralized solution. А, как я уже упоминал, то есть на данный момент это такие отдельные решения. То есть мы смотрим на что-то, да? Это либо трафик, либо какие-то другие вещи. So the reason why we call it smart city as well, and not only city. А почему мы говорим именно о умных городах, а не просто о городском видеонаблюдении? Потому что мы верим, что мы уверены, что а, вот такой умный, умные города будут использоваться не только для а, обеспечения безопасности людей, да, но и а, для а, снижения затрат, экономии, экономии средств. I'll come to the Uh, so, for an instance, today we integrate sometimes into access control, or we in, uh, integrate our systems into uh, building management systems. Again, with the uh, internet. То есть сейчас у нас есть естественно интеграция и системный контроль доступа и с системой управления зданием. So, with the Internet of Things uh, and the communication. Вот на интернете вещей вместо того, чтобы интегрировать все эти системы, допустим, с системой видеонаблюдения, эти системы будут взаимодействовать уже между собой, да, без, без какой-то интеграции, без необходимости интеграции. So one example of that could be. Um... У вас есть видеокамера, которая uh, ведет подсчет количества людей, входящих в здание. It's talking to the heating system, so he. И она взаимодействует с системой. Да, спасибо. Система отопления, соответственно, в зависимости от количества людей, температура повышается в помещении или понижается. Это, допустим, пример снижения затрат для компании или для целого дома. And having just a better environment. Ну и, соответственно, получение более комфортной среды для уже людей. Other examples could be uh, if we take ambulance as an example. Другой пример, если мы возьмем скорую помощь, систему скорой помощи. So everything in the ambulance will also be connected. The heart monitors, everything, the video, uh, the doctors in the hospital can see this. А, допустим, соответственно, врачи в больнице, да, могут, соответственно, сами следить и мониторить эти устройства, видеть вообще, что происходит. In in some ways that can be done already today, but where it turns into a smart city is. Частично такие системы работают и сейчас, но в умном городе это все будет подключено к контролю трафика, к светофорам, да, чтобы мы могли быстро, допустим, переместить пациента, если с ним что-то не так в больнице. Another example of utilizing 
cameras or sensors for uh, smaller cities. Uh, Maybe it doesn't happen that much in Moscow, but I was flying into Riga the other day. And, and uh, when you come into Riga, you see a highway uh, going north. И когда подлетаешь к Риге, то ты видишь большое, большое длинное шоссе. And the entire road was lit up, and there was one car driving. И все шоссе, соответственно, было освещено, и ехала по нему только одна машина. Но в Москве, да, это не очень применимо, но тем не менее. And again, with the Internet of Things, it means that the lighting will also be connected. А, соответственно, с использованием интернета вещей, когда все освещения, да, дорог будет, опять же, подключены к интернету. So with the sensors again, cameras watching. Соответственно, камеры видят, да, количество машин, и она управляет светом впереди машины и позади машины, чтобы свет не не расходовался, так скажем. Um, and we see this basically coming into everywhere. It's in logistics. And because if we back seven years. Самый простой пример это телефоны, смартфоны, да, семь лет назад ничего этого не было, за семь лет технологии дошли, в общем-то, большой прорыв. And this is what we believe will happen within the city surveillance and smart cities in the future. А и мы верим, что то же самое, такой же прорыв произойдет в области умных городов с приходом интернета вещей, когда все устройства будут подключены к интернету, и это сэкономит деньги, это будет спасать жизни и экономить время. So, looking into this and how how. Мы верим, и мы уверены, что а, индустрии безопасности и IT-индустрии должны, в общем-то, работать вместе и доверять друг другу, потому что все это возможно только а, с использованием IP-решений, IP-технологий. А, соответственно, нужна будет интеграция различных систем, различных платформ. А, соответственно, нужны будут какие-то стандарты, которые, в общем-то, уже есть в индустрии We also believe that it needs to be done. Ah, и конечно же мы считаем, что это это должно быть сделано с помощью открытых платформ, потому что они имеют технологии, чтобы интегрировать все эти решения. And this means that a lot of manufacturers have. И это значит, что производители должны адаптироваться к этим технологиям, то есть они должны работать умнее, да, и соответственно, чтобы успеть. We've already started. Мы уже, в принципе, начали работу в этом плане, как я уже говорил, мы тестируем некоторые вещи. And we hope to see you there as well in the future. And that was actually it for today. So if you have any questions. Какие-то вопросы, коллеги? Вот как он себе представляет интернет вещей и в составе проекта умного города. То есть умный город получится сам по себе, то есть интернет вещей какая-то адаптированная, самоорганизующаяся структура, парадигма, концепция, превращающаяся в набор услуг, в процесс управления городом, или интернет вещей должен управляться некой единой городской системы, интеграционным центром, который интернет вещей использует как технологии, как инструмент реализации умного города. Ну, интернет вещей – это система, которая создаст умный город, или умный город должен использовать интернет вещей и управлять им? Что первично? Это хороший вопрос. 
there are a lot of things that need to happen, as we said, to be able to have the Internet of Things. We need to get the uh, big data up and running. And, uh, Сначала он нужно создать, да, то есть должно очень много произойти, чтобы вообще интернет вещей появился, как мы говорим, то есть это и большие данные. And it's the fiber adaptation и as well. Волоконные сети, конечно. It's uh, also getting the processing power up in the edge devices. Ну и естественно камеры должны стать. So it's, I would say, it's a combination of the chicken and the egg. And, but we do see, I mean, if if we look at it from an IT perspective, every single year things are just getting more and more and more powerful, and we will get there as well. Я бы, наверное, назвал это комбинацией все-таки. То есть нельзя сказать, что первичное, что вторичное. Это будет комбинация, потому что мы видим постепенное, постепенное развитие технологий, и рано или поздно мы в любом случае придем интернет вещей. So the Internet of Things uh, in a smart city uh, combination, I would say, is a, would be a result of the, uh, how do you say, the development over time and, and getting these things done. То есть интернет вещей именно применительно к умному городу, это будет как такой результат да, развития вот всех вот этих вот технологий. Я хотела бы спросить вот о чем. Возвращаясь к примеру, единственная машина по шоссе в Риге. Мне не совсем понятно, зачем здесь нужен интернет вещей, ведь просто датчики присутствия, система управления уличного освещения может регулировать подачу света в зависимости от наличия машины. Can be done with sensors. So the internet. Да, может быть, естественно, сделано только с помощью сенсоров. So the Internet of Things basically means that everything will be connected. That means that lightings are connected um, as well to the Internet of Things. It can be adjusted. Can be, um, let's say, more intelligent. So instead of maybe just turning on the light, if it's um, raining. The light might go up to 200% because you need more light. If it's in dusk, it goes up 50%. Uh, so it's in. Да, здесь больше говорится о том, что они будут подключены к интернету, да. Но если мы говорим, там углубляемся больше, то, возможно, это будет более умное поведение света, да. Допустим, если это дождь, то мы увеличиваем количество освещения и так далее. The LPR, for instance, that could be connected to a camera instead of a sensor as well, could identify is it a police car driving much faster. So sign up seven lights instead of five lights or three lights. Uh, То есть, например, если модуль распознавания номеров используется, и он определяет, что эта полицейская машина едет быстрее обычного, то, допустим, освещение тоже увеличивается, да, чтобы... Придумать можно, я думаю, все фантазия не ограничена. Еще вопросы? Ну, тогда пользуясь опять-таки правом модератора со своей стороны, даже не столько вопрос, но столько некая ремарка. So uh, I would like to make a one remark as a moderator. Безусловно, интернет вещей, несмотря на то, что Андрей сказал, что это там третья волна, так или иначе, отголоски этой волны, они уже накрывают нас. У нас большое количество гаджетов, да, и дома, и с мобильных устройств, которые уже подключены к интернету. Но при этом очень важно заметить, что интернет вещей это неизбежная технология, которая, безусловно, будет внедряться в нашу среду. Но очень важно... Но очень важно понимать, что э, развитие вот таких технологий, внедрение э, интернета вещей, безусловно, должно быть, конечно же, сопряжено с, так, 
развитием информационной безопасности, потому что чем больше наших гаджетов, чем больше устройств систем безопасности попадает в единую распределенную инфраструктуру, тем выше угрозы, которые возникают с точки зрения информационной безопасности в этих же самых в этой распределенной инфраструктуре. But we need uh, to understand that uh, development of this uh, of this technology can be uh, should be together with the uh, development of uh, information uh, security or cyber security, information security development. Because uh, uh, the more uh, gadgets, the more devices are connected so in, uh, via internet, the more unsecure it can be. Can I comment? Yeah. So. I agree. Even cloud computing, I mean, today it's, it's not new. We have it in the second wave, and that is, we're talking about basically video surveillance or within the security uh, industry. And today... Yes, I agree. Даже если мы говорим о, об облачных вычислениях, это, в общем-то, не новая технология, в принципе. Но здесь мы именно а, фокусировались на, видео, на а, сфере видеонаблюдения. То есть для сферы именно видеонаблюдения это все-таки еще достаточно новое. So, so a lot of these things are today out there already, but they haven't really, they've hit the IT industry, they haven't really hit the security industry. Очень много, на самом деле, технологий, представленных вот, на той кривой, да, они, в принципе, уже существуют, и, но они больше все-таки используются в IT-индустрии, а в нашей индустрии пока еще нет, к сожалению. И вот здесь вот как раз большая разница. Большое спасибо, Андерс. Такие доклады всегда очень интересны тем, что в некотором роде приоткрывают нам будущее индустрии безопасности, показывают в конечном итоге, куда идет развитие тех технологий, которые сейчас применяются и будут применяться в системе безопасности. Спасибо. Thank you, Anders. Such presentations always helpful to see the future. You see the future, so thank you. Thank you very much, everyone.